പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഈ വർഷങ്ങളിലെ യു എസ് എസ് എൻ എം എം എസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപോയ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പ്രത്യേകം എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അതിൽ യു എസ് എസിൻ്റെതും എൻ എം എം എസിൻ്റെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ എം എം എസിയുടെ കുട്ടികൾക്ക് സാറ്റിലെ ഇരുപത് ചോദ്യം അതുപോലെ യു എസ് എസിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കുള്ള ചോദ്യം ഏകദേശം ഈക്വലായിരിക്കുക ആ ചോദ്യം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പേരും നമ്മുടെ യു എസ് എസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളും എൻ എം എം എസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളും പ്രത്യേകം ആ കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ എൻ എം എം എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇത് നമ്മുടെ യു എസ് എസിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും സ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഒന്നു മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകൾ ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യ തന്നാലോ ഒരു നാലക്ക സംഖ്യ തന്നാലോ അതിലേതാണ് അപാജ് സംഖ്യ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള മാർഗം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു അപാജ് സംഖ്യക്ക് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നൊരു അപാജ് സംഖ്യയാണ് അതിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാലോ പതിമൂന്ന് മറ്റൊരു അപാജ് സംഖ്യയാണ് അതിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ട് ഒന്നും പതിമൂന്നും മാത്രം തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് അതിന് ഒന്നും തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മാത്രമേ ഘടകം ഉണ്ടാവും അപ്പം അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അതേ സംഖ്യയും ഘടകങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൽ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യക്ക് ഒന്നും അതേ സംഖ്യയും മാത്രമേ ഘടകം ഉണ്ടാവും ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു സംഖ്യ രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴിൻ്റെ പതിനൊന്നിൻ്റെ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഈ സംഖ്യകളുടെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവാജ് സംഖ്യയല്ല അപ്പോൾ നോക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ സംഖ്യ തന്നെ എടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് രണ്ടിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇതൊന്നും നോക്കണ്ടേ ഇല്ല കാരണം ഇതെല്ലാം ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണോ ഇവിടെ നോക്കൂ അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് ഒമ്പത് ഏഴ് പതിനാറ് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല കാരണം മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അറിയാൻ നമ്മൾ ഡിജിറ്റ് സം കണ്ടാൽ മതി ഡിജിറ്റ് സം നോക്കിയിട്ട് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയും അത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് അഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ ഏഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണോ അതെങ്ങനെ പരിശോധിക്കുക ഏഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണോ നോക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒൻപതിനെ പിടിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റിനെ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുന്നു പതിനെട്ട് വ്യത്യാസം കാണുന്നു ഏഴാണ് അപ്പം നമുക്കത് ഏഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് വരുന്നു ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് സംഖ്യ എടുത്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യ രണ്ടക്ക സംഖ്യൻ്റെ കൂടെ മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഡിഫറൻ ഡബിൾ ഏറ്റ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യമോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏഴിൻ്റെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പത് എന്ന സംഖ്യ ഏഴിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണ് എന്നർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘടകമായിട്ട് ഏഴ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊമ്പതും അല്ലാതെ ഏഴും മറ്റൊരു സംഖ്യയും ഇതിൻ്റെ ഘടകമായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ ഇനി നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അപാജ് സംഖ്യയാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ആറും രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് കൂട്ടിയാൽ ഒൻപതാണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ ഒൻപത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നി
ഘട പതിനഞ്ചിനെ മൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ മൂന്നിനെ അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് കിട്ടുമെന്നറിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംഖ്യ മൂന്നിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഡിജിറ്റ് സം മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ ഒരു ഘടകമായിട്ട് മൂന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും എന്തല്ല അപാജ്യ സംഖ്യയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ എന്തായാലും ലാസ്റ്റിൽ ഇത് കാണുന്നതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് എഴുതുക എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം ഈ സംഖ്യ ഈ ഏഴിൻ്റെതോ പതിനൊന്നിൻ്റെയോ പതിമൂന്നിൻ്റെയോ മൂന്നിൻ്റെയോ ഒരു ഘടകമായിട്ട് ഈ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുണിതമായിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പം ഇതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ അഞ്ചോ ഏഴോ പതിനൊന്നോ പതിമൂന്നോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഘടകമായിട്ട് വരാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന സംഖ്യക്ക് ഒന്നും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നും മാത്രമേ ഘടകമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് മറ്റ് സംഖ്യകൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നാലക്ക സംഖ്യയോ അഞ്ചക്ക സംഖ്യയോ ഇനി തന്നാൽ അതിൽ അപാജ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈന്ദം പറ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഏതാനും പ്രൈം നമ്പർ ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് വേണം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു പ്രയാസം തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായി നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ടു റേ ത്രീ റേസ് ടു ടു അതിൻ്റെ മേലെ റേസ് ടു ഫോർ റേസ് ടു സീറോ റേസ് ടു സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് റേസ് ടു ത്രീ അഗൻ ടു സീറോ ഫോർ സെവൻ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി എങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള കാര്യം സംശയം വരും നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഏറ്റവും മേലെയുള്ള സംഖ്യ ആദ്യം ഈ ഒരു സംഖ്യ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഏറ്റവും മേലെയുള്ളത് എട്ടാണ് അത് ഏഴിൻ്റെ തൊട്ട മേലെയാണ് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ എട്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി ഗുണിക്കലാണല്ലോ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു അതൊരു വലിയ സംഖ്യ കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മളത് എത്രയെങ്കിലും ആട്ടെ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വരുന്ന സീറോൻ്റെ മേലെയാണ് ഈ സീറോൻ്റെ മേലെ ഈ സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴല്ല ഏത് സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് സീറോ ആയി പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം സീറോ ആവും നോക്കൂ ഏഴിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് അത് നമ്മൾ ഗുണിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ സീറോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഐ സീറോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഏഴും എട്ടും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സീറോൻ്റെ മേലെ ഒരു വലിയ സംഖ്യ വന്നു എന്നാണ് സീറോൻ്റെ മേലെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ആൾ വരുന്നത് ഫോർ റേസ് സീറോ ആണ് ഫോർ റേസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ റേസ് ടു സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതെങ്ങനെയാണ് വൺ കിട്ടുന്നത് ടു റേസ് ടു സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോറിനെ ടു റേസ് ടു ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭം വന്നു ഒരു ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമറേറ്ററും ഒരു സംഖ്യയിൽ ഒരുപോലെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ കൃത്യങ്ക നിയമപ്രകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഇ ഫോർ ആണ് വരിക ടു റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു സീറോ ആണ് അത് തന്നെയാണല്ലോ ഈ വൺ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എ റേസ് ടു സീറോ എന്നതിൻ്റെ വില ഒന്നാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം പിന്നെ എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഒന്നായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് വരും ടു റേസ് ടു വൺ എന്നാൽ ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് തത്വത്തിൽ ശരിക്കും വരുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു ടു മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ഇനി ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങ് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോയാൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും അടുത്ത നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ ഈ സീറോൻ്റെ മേലെയാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നിച്ച് സീറോ ആയി അത് ടു റേസ് ട
എട്ട് എട്ട് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാലിന് എട്ട് കൊണ്ട് കൂടിച്ചാൽ നാല് എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് മൂന്ന് അൻപത്തി ഒന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ ഒൻപതും അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടും കൂടി ഏഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് രണ്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫൈവ് ടു വൺ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഒന്നുകൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ വേഗം മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതെന്തോ വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണെന്ന് പിന്നീട് തിരിച്ചറിയും അങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇത്തരം ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പർ ഹാവിങ് ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സംഖ്യ ഇതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സംഖ്യ ഇതിലുണ്ട് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ആ സ്ക്വയറിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടൊരു പ്രൈം നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയറ് വർഗം ആ വർഗം നാലാണ് രണ്ടിൻ്റെ വർഗം നാലിന് ഒന്നും രണ്ടും നാലും മാത്രമേ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അത് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇനി അഞ്ച് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഒന്നും അഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും മാത്രമേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളൂ അപ്പം സ്ക്വയർ ഓഫ് എ പ്രൈം നമ്പർ ഹാസ് ഓൺലി ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് സ്ക്വയർ ഓഫ് എ പ്രൈം നമ്പർ ഹാസ് ഓൺലി ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി പതിനൊന്ന് അതൊരു പ്രൈം നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് അതിന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്നും ഒന്നും പതിനൊന്നും നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നും മാത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരമായില്ല കാരണം ഇതിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പന്ത്രണ്ട് എന്തല്ല പ്രൈം നമ്പർ അല്ല പന്ത്രണ്ടിന് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ നൂറ് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പത്ത് എന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് രണ്ട് കൂടുതൽ ഘടകങ്ങളുണ്ട് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല എൺപത്തൊന്ന് ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒമ്പതിന് മൂന്ന് ഒരു ഫാക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയറായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമുള്ള സംഖ്യ ഇത് പല രീതിയിൽ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് പ്രൈം നമ്പറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി സ്ക്വയർ ഓഫ് എ പ്രൈം നമ്പർ ഹാസ് ഓൺലി ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ സാധാരണ വരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് പതിമൂന്ന് റേസ് ടു ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഈ മോഡൽ ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് സി കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എത്ര ആയിരിക്കുന്നു ഇത് ഈസിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിമൂന്നിന് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യയാണ് ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് അത് ഒന്ന് കിട്ടും ആ ഒന്നിൻ്റെ മേലെ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പവർ എഴുതുക ഒന്നിൻ്റെ മേലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എഴുതിയാൽ ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതി ഗുണിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതി ഗുണിച്ചാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വൺ കിട്ടും വൺ പ്ലസ് ഈ വണ്ണും കൂടി കൂട്ടുക സോ ദ റിമൈൻഡർ ഈസ് ടു ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇത് നേരെ തിരിച്ചും ചോദിക്കും ഇവിടെ വലിയ സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കും അത് ഡിഫറൻസ് കണ്ടാൽ മതി ഈ ഒരു കാര്യം സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് സി കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന സംഖ്യ ഈ ചോദ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചോദ്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന സംഖ്യ ഇതിൽ ഈ സംഖ്യയെ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ഇതൊരു പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യ കിട്ടുക എന്നാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിലേത് സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം
എട്ടും അഞ്ചും പതിമൂന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യോജിക്കുന്നില്ല വോൾട്ടേജ് സംഖ്യയുടെ ഡിഫറൻസ് സീറോ വരണം അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇത് പതിനൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല ഇനി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണോ നോക്കണം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അറിയാൻ നമ്മൾ ഈ സംഖ്യ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി മൂന്നിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിളാണ് നോക്കിയാൽ മതി ഈ സംഖ്യ മൂന്നിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിളാണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളായിക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഡിജിറ്റ്സം നോക്കിയാൽ മതി അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴും നാല് പതിനൊന്നും അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴും നാല് പതിനൊന്ന് എട്ട് പത്തൊമ്പത് മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാര്യം നോക്കേണ്ടതില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് പതിമൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് വേണേൽ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് നോക്കാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് പൂർണ്ണ വർഗമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ നമുക്ക് ഇനി ഇത് രണ്ടും പോയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് നോക്കാം അപ്പം രണ്ട് അൻപത്തിനാല് എണ്ണൂറ് എന്ന സംഖ്യയെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരു പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടിന് നമ്മൾ അടുത്ത സംഖ്യ ഇറക്കിയിട്ടു നാല് ഇറക്കിയിട്ടു അത് നമുക്ക് എത്ര വന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് വന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഒൻപത് ഒമ്പത് ഇരുപത്തേഴ് ഒരൊമ്പത് ഒമ്പതും രണ്ടും പതിനൊന്ന് നമുക്ക് ഏഴ് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സംഖ്യ നമുക്ക് എടുത്ത് ഇറക്കി നോക്കാം എട്ട് എഴുപത്തെട്ടിൽ പതിമൂന്ന് ആറ് പ്രാവശ്യം ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഒരാറ് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് കറക്റ്റായി ഇനി ഇവിടെയുള്ള ബാലൻസിലെ രണ്ട് പൂജ്യം കൂടി ചേർത്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന സംഖ്യയാണ് കിട്ടുന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഒരു സ്ക്വയർ നമ്പറാണ് കാരണം അവസാന രണ്ട് പൂജ്യമാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് പതിനാലിന് പതിനാലുണ്ടെന്ന് കൊണ്ടിച്ചു നോക്കുങ്ങൾ പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിനാല് നാല് പതിനാറ് ഒരു നാല് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒരു നാല് നാല് ഒരൊന്ന് ഒന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് നൂറ്റി തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പൂജ്യം കൂടി ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് ഈ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഇനി ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം സം ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഖ്യയുടെ തുക പന്ത്രണ്ടാണ് ദർ ഡിഫറൻസീസ് ആ സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം എട്ടുമാണ് തുക പന്ത്രണ്ടും ആ സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം എട്ടുമാണ് ഇപ്പം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സംഖ്യത ചോദ്യം ഇത്ര ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ടും എട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് കിട്ടുക അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി പത്താണ് പത്തായിരിക്കും അതിൽ വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് നേരത്തെ എ മൈനസ് ബി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എട്ടുമാണ് നമ്മൾ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി ഉള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുക പക്ഷേ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമാർഗം ഇതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യ ആ സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം എട്ടുമായാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പന്ത്രണ്ട് എട്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് കിട്ടുന്നു ആ ഇരുപതിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യ ഈ ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പത്താണ് അപ്പോൾ പത്താണ് വലിയ സംഖ്യ പത്തിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കുട്ടികളെ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുക രണ്ട് കുട്ടികൾ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാലോ എട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ പകുതി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വലിയ സംഖ്യ കിട്ടും ശരി നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിനെ ഏതോ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ സംഖ്യ ഇതിലേതോ ആയിരിക്കാം ആ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഹരണഫലം എഴുപത്തി ഒൻപതാണ് കിട്ടിയത് ഹരണഫലം എഴുപത്തി ഒൻ
ഈ ഒരു ചോദ്യം ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്യൂബ് റൂട്ടിലൊരു ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്യൂബിക് നമ്പേഴ്സ് ഘനസംഖ്യകൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഘനസംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് വൺ ക്യൂബ് വൺ ടു ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ത്രീ ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫോർ ക്യൂബ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് ക്യൂബ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ സെവൻ ക്യൂബ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു നയൻ ക്യൂബ് സെവൻ ടു നയൻ ടെൻ ക്യൂബ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് ബൈഹാർട്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സും ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ക്യൂബിക് നമ്പേഴ്സും ബൈഹാർട്ടാക്കിയാൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിൽ വെക്കണം വൺ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ട്വൽവ് സെവൻ ടു നയൻ ആൻഡ് തൗസൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ക്യൂബിക് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ടെൻ അപ്പോൾ അതിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവസാനം അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ സംഖ്യയുടെ ലാസ്റ്റിൽ എന്തായാലും അഞ്ചായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവും ഫോർ ടു വണ്ണും രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന ഈ പാർട്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വരുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ സംഖ്യയിലേക്ക് നോക്കൂ ഇനി എന്തായിരിക്കും ഈ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഈ ഒരു പട്ടികയിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ ഇതിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ തരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അറുപത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി അഞ്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എന്നുള്ള അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ തരിക പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്തായാലും അഞ്ചായിരിക്കും ആ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ പാർട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഒരു പാർട്ടിൽ വരുന്നു എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മറ്റൊരു പാർട്ടിൽ വരുന്നു ഇതിൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഫോർ ടു വൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെയും അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈഹാർട്ടാക്കി വെക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് ക്യൂബറിട്ട് കണ്ട കണക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും ആ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഏഴാണ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ആണിത് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെതോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെയും അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപത്ത
അത് വെച്ചതിന് ശേഷം തൊട്ടിപ്പുറമുള്ള നമ്പർ കിട്ടാനാണ് ഇത് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കുന്നതും പിന്നീട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വിദ്യയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യൂബ് റൂട്ട് കാണേണ്ട ഏതാനും ചോദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആ ചോദ്യം തന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് യു എസ് എസിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും എൻ എം എം എസ്സിയുടെ കുട്ടികൾക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്ലാസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കുക സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചറിയിക്കുക ക്യൂബ് റേറ്റ് കാണേണ്ട ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യം ഞാൻ നാല് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് നോക്കൂ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് വൺ ടു വൺ സിക്സ് സെവൻ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ഫോർ നയൻ സെവൻ സീറോ ടു ഡബിൾ നയൻ ഈ സംഖ്യകളുടെ ക്യൂ റൂട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ടെത്താം നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകം വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും വിധേന ഇന്നെടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഇന്നെടുത്ത കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകാത്ത വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ സെവൻ വൺ സെവൻ ടു നയൻ എന്ന ഈ രാമാനുജ നമ്പറിൽ അവസാനിക്കുന്ന നാലക്ക സംഖ്യയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഈ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് അറി